ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ഇന്നൊരു ഹെയർ കെയർ സ്കിൻ കെയർ വീഡിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ സ്കിൻ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് തലമുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഇവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏത് ബ്രാൻഡ് തേയില വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സാധാരണ ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന തേയില യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം ഈ സ്റ്റീ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം അതും ഏത് ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇന്നൊന്നൊന്നും ഇല്ല ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ബ്രൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൂടെ ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ടൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കണം അങ്ങനെ തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നല്ലൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ആവും ആ തേയിലയുടെയും കാപ്പിപ്പൊടിയുടെയും ഉലുവയുടെയും ഒക്കെ ഗുണമാവും വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മുടിക്കൊക്കെ നല്ല ഗ്ലോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചു അപ്പോഴത്തേനും വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമുക്ക് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണമൊക്കെ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും എന്നയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് എന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാൻ നൂപ്പൂറിൻ്റെയും അതുപോലെ വാത്തിക്കാരുടെയും അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ നൂപ്പൂറിൻ്റെ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹെന്ന മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ നെല്ലിക്ക പൊടി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ധന്വന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വല്ലതും അതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ആ വെള്ളം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി വാട്ടറി ആയിപ്പോൾ നമുക്ക് തലയിലൊന്നും തേക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് ആവുന്നിടം വരെ കാരണം ഇനി നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ നമ്മൾ വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വാട്ടറി ആക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കാം അപ്പം ഇത് അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ആ അടപ്പ് വെച്ച് തന്നെ അടച്ചാൽ മതി ഇന്നിപ്പോൾ ഇതിന് അടപ്പൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു കവറ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലിൻ റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് രാവിലെ നമ്മളിനി വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം രാവിലെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കാം രാവിലെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ദേ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹെന്നയൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് മിക്സായി കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് അതിൽ നിന്ന് കളർ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ റെഡി ആയിരിപ്പുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീട്രൂട്ട് അരച്ച് ചേർക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബീട്രൂട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാം എന്നിട
ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പം ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി വെച്ചിരുന്നത് രാവിലെ എടുത്തിട്ടാണ് ബീട്രൂട്ടൊക്കെ അരി ചേർത്ത് ഇനി നമ്മളിത് തലമുടിയിലൊക്കെ പരട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം അപ്പം മുട്ട വെള്ളയല്ല യെല്ലോയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തലേ പരട്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഫുൾ മുട്ട തലയിൽ പരട്ടാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്ത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് തലയിൽ പരട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പരട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കും അപ്പം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾ സാധാരണ തേക്കുന്ന എണ്ണ ഇതിലൊഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തലയിൽ പാട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ഓൾറെഡി കുറച്ച് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പരട്ടുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഏതാ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെന്ന മിക്സ് അപ്പം ഇതിൽ നൂപ്പറും നല്ല വാട്ടിക്കായും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടും നല്ല ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തലമുടിയിൽ നമ്മൾ കളറൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലും ഒക്കെ നല്ലതാണ് നരസ മുടി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഹെന്ന മിക്സാണ് മാത്രമല്ല മുടിക്കും നല്ലതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ടെർമറിക് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പച്ച മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇടുകലിൽ ഇട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു എണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് വലിയവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ശരീരത്ത് തേക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എണ്ണയാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്കളറേഷൻ ടാന് അതുപോലെ തന്നെ റാഷസ് അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാനിത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടി ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിലോട്ട് ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പാരച്ചൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണയാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ആട്ടിയ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ ആ മഞ്ഞളും അതുപോലെ ആ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പത പറ്റിച്ചെടുക്കണം അതായത് ഇപ്പം ഈ എണ്ണ അങ്ങോട്ട് ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് പത വരും പത വന്ന് ഈ പച്ചമഞ്ഞൾ നന്നായിട്ട് അതിൽ കിടന്ന് മൂത്ത് 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 ആ ഒരു പച്ചയൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജ്യൂസൊക്കെ എണ്ണയിൽ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പം പത അങ്ങ് പതുക്കെ പറ്റിക്കോളും അപ്പം നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത വന്നിട്ട് തിളച്ച് പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പം ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഒന്നും അഴുക്കാവത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു എണ്ണ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലൊക്കെ പാട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് റെല്ലോ കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും സോപ്പിട്ട് കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബോഡി വാഷ് ഇട്ട് കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ മാറും എന്നും ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് സ്കിന്നിൽ പാട്ടിയിട്ട് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നന്നു നന്നായിട്ട് പത വന്നു അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പത അങ്ങ് താന്നോളും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് ചെങ്ങ് പോവുകയൊന്നും ചെയ്യല്ല ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 ആ പത എല്ലാം പറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്കിന്നിൽ നിന്ന് തേക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണിത് ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പച്ചമഞ്ഞളൊക്കെ അരച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനൊക്കെ അവർ സമ്മതിക്കത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണ് സ്കിന്നിന് ഇത് തലയിലൊന്നും തേക്കാൻ നല്ലതല്ല നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയറിന് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഓയിലാണ് ഇപ്പം ഇത് എന്നും തേച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ലൊരു ഓയിലാണിത്
അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പതയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡാർക്ക് കളറായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കറപ്പല്ല ഈ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഡാർക്കായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇത് മാറ്റി കഴിയുമ്പം ഒരു ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് കളറായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്ന മഞ്ഞളൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു കളർ നമ്മൾ സ്പൂണിലെടുക്കുമ്പോൾ കളർ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു കളറിലാണ് ഈ എണ്ണ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് ചൂടാറി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ച് ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് അരിച്ച് ഒഴിക്കുവാണ് കാരണം അതിനാവുമ്പം ഒരു ബോട്ടിലിലോട്ട് ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലൊരു ബോട്ടിലിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു വെക്കുക കേടാവത്തൊന്നും ഇല്ല നമുക്കിതിനി കുളിക്കാൻ നേരമൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തും ഒക്കെ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കുഴപ്പവും വരുന്നതല്ല അപ്പം സ്കിന്നിലുള്ള റാഷസും അതും ഇതൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണ മെയിനായിട്ട് സ്കിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന റാഷസും ഒക്കെ മാറ്റിത്തരുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്